income tax law we are studying income tax law okay we are not studying the act we are studying the law what is law and what is the act we'll see one after one tax na enna appdi solte section 2 class 43 la define panni irukranga tax is nothing but what a fee uh, fee charged by a government on a product or income or activity edho or activity seiringa appdi sonnaka adula oru charge irukku oru fees charge pandranga edha or income generate pandringa na adula oru amount charge pandranga edha oru product manufacture pandringa illa sale pandringa illa consume panni ikringa adula oru amount charge pandranga that's how the amount is collected edukaga idha appdi sonnaka for meeting the expenses of government government oda expenses government oda expenses enna va irukum like uh, administrating and running the defense services free education quality education research health care infrastructure facilities like road dam etc during the covid vaccination ku evlo fast a indian government acted and developed right just think over the pfizer uh, vaccine was almost 10000 per dosage but here it is uh, given at free okay even later in private hospital also the rate is uh, capped with only 750 so for 100 crores ku two doses even three dosage varaikum ponu appdi chenaka avanga evlo production volume develop panirukona idhu evlo expenditure spend panirupanga for all these things government is in need of money so that money is collected from the person capable of pay capable of pay in the tax nama rendu vidhama pirikrom one vandu direct tax another one is indirect tax is that okay so we have two types of taxes one is direct tax another one is indirect tax okay ip as a student you are choosing and studying ca or cma cs like okay fees yaar katra neenga katringla parents katrangla huh? so who is paying the fees parents katranga suppose vela ku poi additional padikano nikringa appo yaar katuva neengale dhan katano indha ma katradhu appdi paanga parents yes or no so you you now study and the burden is in your parents later you study studying itself a burden paying the fees is also double burden later right impact and incident impact and incident rendume ore aal mela irundhuchu appichunaka adu per direct okay adu per direct impact and incident impact ortharukku impact incident inorthar mela irundhuchuna adu per indirect appa neenga ipa pandradhalame indirect expenses ha incident yaar neenga padikiradhu impact yaar mela irukke parents mela yes or no then it is called indirect later olunga ipo padichirunga pa product parents fees tharam padipanga later period la ningale sambadhikku ningale padichal you have to earn and you have to pay is that okay appa padikiradhu abingiradhu incident neenga dhaan kaarano adukana fees kattradhu yaar pichiranga neenga dhaan impact um incident rendu ore aal mel irundhuchu pichiranga adu per direct adhe maadhiri na vela senje na sambala vaangren x ngra or vela senjaaru avar sambala vaangren rena vaangraaru sambala vaangraar ஓகே இந்த சம்பளம் வந்ததுக்கு காரணம் யாரு எக்ஸ் இதுக்கு டாக்ஸ் யார் பண்ணணும் சம்பாதிச்சதுக்கு டாக்ஸ் கட்டுங்கன்னு சொல்றாங்க யார் டாக்ஸ் கட்டணும் எக்ஸ் சோ இன்சிடென்ட் இந்த சம்பளம் வந்ததுக்கு காரணம் எக்ஸ் தான் இன்சிடென்ட் அவரே தான் இன்சிடென்ஸ் இன்சிடென்ட் அண்ட் இதுக்கான டாக்ஸ் பேர்டன் யார் மேல இருக்கு அவர் மேலேயே இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க திஸ் இஸ் கால் டைரக்ட் டாக்ஸ் திஸ் இஸ் கால் டைரக்ட் டாக்ஸ் அதே சமயத்துல மேனுபேக்சர் பண்ணி சேல் பண்றார் குட்ஸ் ஓகே சேல் பண்றார் சேல் பண்றது யார் அப்படின்னு சொன்னாக்க செல்லர் சேல் பண்ணதுக்கு டாக்ஸ் கட்ட வேண்டியதா இருக்கு குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் டாக்ஸ் இதுக்கு யார் டாக்ஸ் கட்டணும் செல்லர் கட்டுவார் ஆனா உங்க கிட்ட வசூல் பண்ணிடுவார் எம்ப்ளாயி ஆனா நான் வேலை செஞ்சேன் எனக்கு மாசம் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் கொடுத்தீங்க அதுக்கு கவர்மெண்ட்டுக்கு நான் பத்தாயிரம் ரூபாய் டாக்ஸ் கட்டணும் நான் எம்ப்ளாயர் கிட்ட போயிட்டு சார் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் சார் சேலரி பிளஸ் கவர்மெண்ட் டாக்ஸ் கட்டணும்ல பத்தாயிரம் சேர்த்து கொடுங்க நீங்க வாங்குறீங்க யூ ஆர் டு பே இட் அவுட் ஆஃப் யுவர் ஓன் இன்கம் பட் செல்லர் என்ன சொல்றாரு இந்த ப்ராடக்டோட வேல்யூ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இதுக்கு டாக்ஸ் இருபது பர்சன்டேஜ் நூறு ரூபாய் சேர்த்து அறுநூறு ரூபா கொடு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடா கொடுன்னு உங்கள்ட்ட வாங்கிடுறார் த பேர்டன் இஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் ஷிஃப்டட் பேர்டன் இஸ் ஷிஃப்டட் டு இண்ட் யூசர் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரியான டாக்ஸுக்கு பேர் என்னது இன்டைரக்ட் டாக்ஸேஷன் தட் வில் பி கால்ட் அஸ் இன்டைரக்ட் டாக்ஸேஷன் direct and indirect clear so 
If the impact and incident on the same person are here, that will be called as direct tax. Different persons may have been shared with you, indirect tax. Direct tax, you know, the example of the company, sir, you have been shared with you, only income tax. Property tax, sewage tax, water tax, you have been shared with you, municipal ticket, you have been shared with you, that is tax. Okay, tax, who are you going to collect? How many governments are there in India? How many governments are there? Layers of governments. Who are there layers of governments? Three layers of government. What are you? Central government, state government, municipality, corporation, metro, local, authority. Three governments. Three layers of governments. Central government takes care of the national important level instruments activities. Defense, National Highways, this is the Central Government. State Highways, State Police Office, this is the State Government. Road, Lane and Seawage, you can collect all the process, drainage facilities, water connection, all these things are done by the local authority. And Central Government collects what? Income tax, GST all. State government, GST is collected in the state government. And income tax is one of the income tax. Two of the income tax is the central government. State government is the central government. Who is the central government? Two income tax is in the hands of central government. Sorry, state government. What is it? Two of them. Alcoholic liquor selling for human consumption. Alcoholic liquor selling for human consumption. Another one is income generated by agricultural business. अग्रिकल्चर पन्नी इनकम संभाल चिंगना आदि का ना इनकम का टैक्स यार कटना पिचना क्या आह इंदर स्टेट इंदर गवर्नमेंट को ना स्टेट गवर्नमेंट पोहम पटाव जाता है इनकम ही इतनी है वो ये उर सोर्स ना रख अब तमिलनाडु ने बन रहा है वो ये सोर्स ना रख अंगे पत्तम अपोड़े अपने जगह करेक्ट बनता है एंड ल we confine our study with the central government only, not the state government or local authority. We can't learn anything about it. I'll give you an example. Okay, income tax, central government will go. State government will go to income tax. That's why local authority will go to property tax, sewage tax, corporation tax. What do we do? Direct tax. Okay, income tax is direct tax. That's why Property which are coming, property which are coming, sir, income. You are property which are coming, being the owner of the property, you have to pay the tax. That is property tax. That is income tax, that is income tax. That is direct tax, that is direct tax. So, if direct tax is coming, income tax is coming, that is extra. There is gift tax, that is wealth tax, that is not a scrap. But local authority level, what is it? The municipality tax, property tax, sewage tax, that is coming. Right. So, as such now, you can now easily understand, we have two classification of taxes, one is direct taxation, another one is indirect taxation. Remember, simpler the classify under the impact and incident, if the impact and incident on the same person, then it is called direct tax, or if the impact and incident on the different persons, then it is a indirect taxation. Okay, example, in direct tax, example, on the income tax, local authority receive under the direct tax, but we confine our study with the central government only. Indirect taxation is an example of GST, Goods and Services Tax and Customs Duty. So, Customs Duty is an example of indirect taxation. In the tax, how do we have a nature? How do we have a nature? Direct tax is a nature progressive. Indirect taxation is a nature regressive. This is progressive and regressive. Progressive is a nature. See, if you are talking about two lectures, உங்களுக்கு tax எவ்வளவு அப்படிச்சுனக்க நில்லுங்க tax கடையர் ஆனால் ரெண்டிலக்ஷத்துக்கு மேல அஞ்சிலக்ஷம் வருக்கு சம்பாத்தில் 5% tax கட்டுங்க பிடிடுராங்க 5 lakhsுக்கு மேல 10 lakhs வருக்கு சம்பாத்தில் 20% tax கட்டுங்க பிடிடுராங்க 10 lakhsுக்கு மேல பிடிச்சி அப்படிச்சுனாலே 30% you have to pay the tax higher the income but, if you are subject to 18% GST, you have to pay 18 rupees. That is why you have 10 packs, 1 pack is 100 rupees, then 10 packs is 180. That is why you have 1 lakh, that is 18% 
அரசியல் சாசனம் ஒரு பட் என்ன பேர் யூஸ் பண்றோம் கான்ஸ்டியூஷன் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் சேஸ் சோ அப்படிம்பாங்க இது இது செய்யிறதுக்கு கவர்மெண்ட்க்கு அதிகாரம் இருக்கு அப்படிம்பாங்க அங்க செக்ஷன் 1 to 3 னு சொல்ல மாட்டாங்க ஆர்டிகல் 1 to 3 னு சொல்லுவோம் ஓகே யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் சோ இப்ப ஆர்டிகல் 1 to 3 னு சொல்லும்போது ஆர்டிகல் 265 என்ன சொல்றாங்க அப்படி சொன்னாக்க ஆர்டிகல் 265 நோ டாக்ஸ் ஷில் பீ லெவி ஆர் கலெக்டட் எக்ஸெப்ட் பை அத்தாரிட்டி ஆஃப் லா ஓகே லா என்னாக்ட் பண்ணி இருக்கிற அந்த லாவுல இவங்க எல்லாம் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்றதுக்கு அத்தாரிட்டின்னு சொல்லி இருந்தால் அவங்க மட்டும் தான் கலெக்ட் பண்ண முடியுமே ஒழியா இஷ்டத்துக்கு எல்லாருமே கலெக்ட் பண்ண முடியாது ஆல் கேனாட் கலெக்ட் ஆல் கேனாட் கலெக்ட் அண்ட் ஆர்டிகிள் டூ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் வீட் வித் ஸ்கெடியூல் நம்பர் செவன் கான்ஸ்டியூஷன்ல ஸ்கெடியூல் நம்பர் செவன் அதுல ஆர்டிகிள் டூ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இதை வச்சு நம்ம பார்க்கும் போது நல்ல கவனிங்க இந்த மாதிரி நம்பர் எல்லாம் சொல்றாங்க இல்லையா இதெல்லாம் என்ன சார் மாப்பாடம் பண்ணமானா அவ்வளவா தேவையில்லை ஆனா படிக்கும் போது சொல்லிக்கிட்டே வாங்க ஓகே ஏன்னா கிராஸ் ரெஃபரன்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்த நான் டீட்டெயிலா பேசுறேன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு பத்து லைன் இருக்கு பத்து லைன் நான் டீட்டெயிலா பேசும்போது ஒவ்வொரு முறை பேசிட்டு இருக்க முடியாது அதை ஒரு முறை மாப்பாடம் பண்ணிட்டு இஃப் இட் இஸ் ஃபாலோயிங் அண்டர் திஸ் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி த்ரீல இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க டக்குனு உங்க மைண்ட்ல என்ன வரும் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி த்ரீல அந்த பத்து லைன் இருக்கு அப்படிங்கிறது ஏப்பல வரும் அதனால படிக்கும் போது சொல்லி சொல்லி படிங்க எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல தீஸ் செக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஆர்டிகிள்ஸ் நாட் இம்பார்ட்டன் not important is that okay not important solranga but last time exam la ketta re 8 section pudichu ketachirundha hmm exam la enna pandradhu therilla okay naane yosikkiren enga section important illa endra solringa but 8 section one word question la what this section says appdi ketachirukken so enna pandradhu hmm seri paravalla adhaan neenga padikkum bodhu indha section e seethu padikkum bodhu at least indha mcq la indha section related ah enna irukum appdi solradhu ungalaala guess panna mudiyum so andha lokku adu padinga manapadam pannanum na avanga அவசியம்ரிட்டி <laughs> அப்படின்னு சொல்லி ஆர்டிகிள் டூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்ப ஆர்டிகிள் டூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல நோ டாக்ஸ் ஷெல் பி லெவி ஆர் கலெக்டட் எக்ஸெப்ட் அப்படின்னு சொல்லி பை அத்தாரிட்டி ஆஃப் எனி லா ஆனா யார் எப்படி கலெக்ட் பண்றது செக்ஷன் டூ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ரீட் வித் ஸ்கெடியூல் நம்பர் செவன்ல மூணு லிஸ்டா பிரிக்கிறோம் லிஸ்ட் ஒன் லிஸ்ட் டூ லிஸ்ட் த்ரீ லிஸ்ட் ஒன் அப்படிங்கிறது யூனியன் லிஸ்ட் நம்ம சொல்லுவோம் திஸ் இஸ் கால் யூனியன் லிஸ்ட் திஸ் இஸ் கால் யூனியன் லிஸ்ட் லிஸ்ட் டூ ஸ்டேட் லிஸ்ட் லிஸ்ட் த்ரீ கன்கரண்ட் லிஸ்ட் யூனியன் லிஸ்ட் சொன்னால் பார்லிமெண்ட்ல என்ன பண்ணியிருப்பாங்க யூனியன் சொல்லும் போதே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தெரியுது 
ஓகே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் யூனியன் அப்படிங்கிறது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் லெவி பண்ணக்கூடிய டாக்ஸ் எல்லாமே யூனியன் லிஸ்ட்ல வரும் ஓகே அது எதுல பைனலைஸ் பண்ணிருக்கணும் பார்லிமெண்ட்ல என் ஆக்ட் ஆகணும் பார்லிமெண்ட்ல என் ஆக்ட் ஆகும் ஓகே என்ட்ரி எயிட்டி டூ என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க என்ட்ரி எயிட்டி டூ என்ட்ரி எயிட்டி டூ யூனியன் லிஸ்ட பத்தி டீல் பண்றாங்க என்ஆக்டட் இந்த பார்லிமெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஹேஸ் பவர் டு டேக்ஸ் ஆல் இன்கம் அதர் தென் அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கம் டாக்ஸ் ஆன் இன்கம் அதர் தென் அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் விவசாயம் பண்ற பண்ணி வரக்கூடிய இன்கம் தவிர வேற எந்த ஒரு இன்கமா இருந்தாலும் சரி அந்த இன்கமுக்கு டாக்ஸ் வந்து யார் லெவி பண்ணிக்கலாம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் லெவி பண்ணலாம் ஸ்டேட் லிஸ்ட் வரும்போது என்ட்ரி ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இது ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேஷன் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இருக்கிற அந்த லெஜிஸ்லேஷன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல இருக்கிறது பார்லிமெண்ட் பார்லிமெண்ட்ல முடிவு பண்ணப்பட்ட பிறகுதான் அவங்க அதிகாரத்தோட கலெக்ட் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர்ல இது சட்டமா இயற்றின பிறகுதான் இது கலெக்ட் பண்ண முடியும் அப்ப ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர்ல என்னன்னா கலெக்ட் பண்ணலான்னா இங்க அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் இல்லைன்னு சொன்னாங்க இல்லையா அது இங்க வந்துடும் டாக்ஸஸ் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் தே கேன் லெவி அண்ட் பப்ளிக் எதுக்காக இது டு ரன் த ஸ்டேட் போலீஸ் அஸ் வெல் அஸ் பப்ளிக் ஹெல்த் எதுக்காக இது பண்ணதை யூஸ் பண்ணுவாங்க டு ரன் த போலீஸ் ஸ்டேஷன் அஸ் வெல் அஸ் பப்ளிக் ஹெல்த் அண்ட் எக்ஸெட்ரா கன்கரண்ட் லிஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் பார்லிமெண்ட்டும் சேர்ந்து முடிவு பண்ணியிருப்பாங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் பார்லிமெண்ட்டும் சேர்ந்து முடிவு பண்ணியிருப்பாங்க திஸ் இஸ் கால் கான்ஸ்டியூஷனல் வேலிடிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இஸ் தட் கிளியர் 